Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number five. The name of the paper is Introduction to English Literature One. The topic is a dil, also called I dil. The this lecture is specifically for the students of BS English first semester GDC Pabi, and also <coughs> for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. This topic, idil or idil, is not very important from examination point of view. Um, however, we will do it. Idil, though we are doing it as a, a as a part of the objective poetry, but it is not specifically only in poetry that it is discussed. It can be in prose or in poetry, in verse. And it is about uh, some scene and also about some event. That scene or event is often very striking, beautiful, picturesque, and it is complete in itself. And uh, <clears throat> these uh, idyls uh, may be found alone, or it may be part of a, a longer literary work like a novel or maybe a longer poem. It may be a kind of interlude. Interlude means a kind of intermission. A kind of uh, intermission means uh, a, an interval um, in a longer piece of literature. And uh, such idyllic passages, they are uh, uh, common in a piece of literature, as I said, uh, rather than in isolated form. And the famous idyls are those of Tennyson's, which are called idyls of the king, and Browning's, which are called dramatic idyls. So, idyll, uh, then we have uh, the uh, definition that it is neither lyric, it is nor narrative. We are doing it in uh, subjective poetry, but it is, we say, neither lyric nor narrative, but it has qualities of both narrative as well as lyric. And uh, <clears throat> the name is derived from uh, a Greek language, and in Greek language, it means a little picture. So it is actually a little picture of some area or some event. And its uh, main characteristics include, number one, brevity, that it is very short, and number two, pictorial effect, that it has the effect of a picture-like. A kind of picture is produced in the minds of the readers, and this is the intention of the writer, the prose writer or the poet. Uh, and the writer gives us uh, idealized, uh, poetic pictures of life, and they are mostly um, about the rural folk, uh, and it is in the rural setting, that is the village people and the village setting. And it is a kind of, uh, it has a kind of romantic poetic glow and brightness in it. Um, the It is about the simple life, and it is actually in simple language. and. Uh, uh, there is simplicity in theme as well as its treatment as well as its language. So both are simple. We also find Adils in Shakespeare's The Winter's Tale, which is the name of a drama. There is a character named Padeta in uh, The Winter's Tale, and uh, she distributes flowers to her guests. And uh, there are a number of such Adils scattered up and down the novels of Thomas Hardy. So you can see that uh, in uh, longer pieces of literature, we find different idyls. Is kurdu me sunle? Itna important nahi hai examination point of view se. Or isko idyl bhi kehte hain, idyl bhi kehte hain. Or ye prose me ho sakta hai, verse me ho sakta hai. Ham to isko verse ke usme de rahe hain, lekin ye verse aur prose dono me ho sakta hai. Ek complete mukhtasar sa picture hota hai. और ये बड़े नावेल में या बड़ी लंबी राइटिंग में एक वक्फे के तौर पे भी लिया जा सकता है 
الگ سے بھی ایجلز ہوتے ہیں لیکن وہ کم ہیں دوسرے لمبے وارک میں یہ زیادہ ہیں ٹینیسن کے مشہور ہیں براؤننگ کے مشہور ہیں بائی دی ورڈ ایڈل از منٹ اے ڈسکرپشن یہ قسم کا ڈسکرپشن ہے بیان ہے ایڈل ان پروز اور ورس یہ پروز میں ہو سکتا ہے ورس میں ہو سکتا ہے اب سم سین اور ایونٹ یہ کسی سین کا بھی ہو سکتا ہے کسی واقعی کا بھی ہو سکتا ہے ایسا سین وچ اسٹرائکنگ پکچر ایس دونوں کا مطلب ہے بیوٹیفل اینڈ کمپلیٹ ان اٹ سیلف اور یہ کمپلیٹ ہوتا ہے سچ این ایڈل میں اسٹینڈ الون یہ الگ بھی ہو سکتا ہے اور اٹ مے فارم اے کائنڈ آف انٹرلوڈ ان اے لانگر کمپوزیشن یا کسی لمبے ورک میں ناول میں یا کسی لمبے نظم میں یہ انٹرلوڈ یا وقفے کے طور پہ آ سکتا ہے بریک کے طور پہ ان آر لٹری ایڈلک پیسجز ان آر لٹریچر ایڈلک پیسجز آر کامن جتنی بھی لٹریچر ہیں ان میں ایڈلک پیسجز ہوتی ہیں دین آئسولیٹڈ ایڈلس الگ سے کم ہوتی ہیں انڈیڈ دی ایکچول نیم از بیسٹ نون ٹو اس بائی ٹینیسنس ایڈلس آف دا کنگ جو ایکچول نیم ہے استعمال کیا ہے ٹینیسن نے وہ اپنے ایڈلس کو ایڈلس آف دا کنگ بولتا ہے اینڈ براؤننگز ڈرامیٹک ایڈلس یہ بھی مشہور ہیں این ایڈل از نا یہ لرک نا رپ نیریٹو لرک بھی نہیں ہے نیریٹو بھی نہیں ہے بٹ ہیز دی کوالٹیز آف بوتھ اس میں دونوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں اگر جی ہم اس کو آبجیکٹو پوئٹری میں لے رہے ہیں اٹ ڈیرائیو اٹس نیم فرام دا گریک اس کا نام یونانی نام سے ڈیرائیو ہے گریک ورڈ میننگ اے لٹل پکچر اس کا مطلب ہے ایڈل کا اے لٹل پکچر اینڈ سو ٹو آف اٹس اسینشیل کیریکٹرسٹکس آر دو اہم کوالٹیز ہیں اس کی اٹس بریوٹی وہ ہے اس کا اختصار اینڈ پکٹوریل ایفیکٹ اور اس کی پکچر کی طرح کی کوالٹی تصویر کی طرح اینڈل کیپس ریلیٹیولی کلوز ٹو دی آرڈینری ورلڈ یہ آف ایکشن یہ آرڈینری ورلڈ آف ایکشن کے نسبتاً کلوز ہے قریب ہے این ایکسپیرینس اور اس کے تجربے کے دو اٹ میں گیو آئیڈیلائزڈ پکچر مطلب یہ کہ اس میں جو ایکشن ہوتا ہے یا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے عام دنیا کا ہوتا ہے کسی اسپیشل آئیڈیلائز کا نہیں ہوتا لیکن دو اٹ میں گیو آئیڈیلائزڈ پکچرس آف دیٹ ورلڈ یہ آئیڈیلائزڈ بھی ہو سکتا ہے مور آفن ایڈل گیوز اس آئیڈیلائزڈ پوئٹک پکچرس کا یہ ہمیں آئیڈیلائزڈ پوئٹک پکچر آف لائف بھی دیتا ہے اینڈ ڈوئنگز آف رورل فوک رورل سے مراد دیہاتی فوک لوگوں کو کہتے ہیں ان رورل سیٹنگ اور اس کا سیٹنگ بھی رورل ہوتا ہے لوگ بھی رورل ہوتے ہیں اٹ شیڈز اے رومینٹک پکچر پوئٹک کلو آن بٹ میں ادر وائز بھی کامن پلیس یہ اس پہ رائٹر ایک قسم کا رومانوی شاعرانہ رنگ ڈالتا ہے ورنہ تو یہ عام کامن پلیس عام ڈل پروزیک اینڈ ڈریری ڈریری خشک پروز کی طرح کی ہوتی ہے لیکن یہ اس میں رنگ ڈالتا ہے اٹ ڈیلز وتھ سمپل لائف تعلق اس کا سمپل لائف کے ساتھ اینڈ سو اٹس لینگویج از آلسو سمپل اس کی زبان بھی سمپل اٹ از کیریکٹرائز بائی سمپلسٹی بوتھ ان تھیم اینڈ ٹریٹمنٹ اس کا تھیم بھی سمپل اور تھیم کے ساتھ جو معاملہ نمٹا جاتا ہے وہ بھی سمپل وی گیٹ سچ این آئیڈیلائزڈ پکچر آف رول لائف ان شیکسپیئر دا ونٹر اسٹیل ونٹر اسٹیل یہ ڈرامہ ہے شیکسپیئر کا اس میں بھی ایسی آئیڈیلائزڈ پکچر دیہاتی سٹی کی شہر کی دیہات کی ولیجز کی موجود ہے اس میں ایک کردار ہے وتھ پڈیٹا ڈسٹریبیوٹنگ فلاورس ٹو ہر گیسٹس یہ اپنے مہمانوں کو پھول تقسیم کرتی ہے دیر آر نمبر آف سچ ایڈلس اور بھی بہت ساری ایڈلس ہیں ایسی اسکیٹرڈ آل اپ اینڈ ڈاؤن دی ناولز آف ٹامس آڈی یہ ٹامس آڈی کے ناولز میں بھی موجود ہے ناٹ ویری امپورٹنٹ اگر اس میں تھوڑا سا میں نے اس کو جلدی جلدی کیا ہے اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تھینک یو اینڈ گڈ لک